எல்லாரையும் பார்க்கறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தகுதி உள்ளவளே கிடையாது இன்னைக்கு நான் வந்து ஜெபீத்துக்கு வந்தப்பா என்ன பார்க்க கூடாதுப்பா யாரும் என்ன பார்க்கவே கூடாது டாஸ்மீன்ற இருக்கிறத மறந்துருவேன் நான் ஒன்றுமே கிடையாது கத்தர் இல்லாமல் ஆவியானவர் இல்லாமல் நான் ஒன்றுமே கிடையாது என்னை நாலு நாய் கூட மதிக்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலேருந்து வந்தேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவ வாழ்க்கையில் இந்த கத்தர் என்னை பிரித்து எடுத்தார் நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி தேவை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாமா எல்லாரும் கண்களை மூடி கேளுங்க ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திர கேளுங்க ஏசு பையன் கூட பேசுங்கன்னு சொல்லுங்க கத்தர் எனக்கு சும்மா எல்லா இடத்துக்கும் நான் போகிறேன் எனக்கு பழக்கம் இல்லை கத்தர் சொன்னால் ஒழியா நான் போக மாட்டேன் அண்ட் எல்லா மீட்டிங்கும் எனக்கு கடைசி மீட்டிங்க போல என் வாழ்க்கையில கடைசி மீட்டிங் ஒன்னு இதுக்கு மேல அவங்க கூப்பிட மாட்டாங்கன்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல வந்து பேசுவேன் இன்னொரு காரியம் என்ன நான் சாகிறதுக்கு முன்னாடி கடைசியா நான் பிரீச் பண்ற மீட்டிங்கா இருக்கணும்னு சொல்லி எப்பொழுதுமே அந்த எண்ணத்தை கத்தர் எனக்கு கொடுப்பார் அந்த பாரத்தோடு நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் மூட்டி கொண்டு இருக்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி தேவை நோக்கி உருக்கமாயிடுச்சு பிங்க ஏசிப்பா என் கூட பேசுங்க என் கூட பேசுங்க கத்த தீர்க்க தரிசனமாய் நிறைய காரியங்கள் குறித்து பேச போக நம்ம வாழ்க்கையில எதை சரி செய்து கொள்ளணும் எதை விட்டு கொடுக்கணும் எதை மாறணும்ன்றத குறித்து கத்து நிறைய காரியங்கள் பேச போ எல்லா கண்களை மூடி ஹல லூயா எப்பொழுதுமே நான் வந்து மெசேஜ் ஒரு காரியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் நான் பேசுறது வேற காரியமா இருக்கும் நம்மேன் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்க வந்து உட்கார்ந்து கத்தர் என்ன பேசுறாங்களோ அதுதான் வந்துட்டு கத்தர் வந்து பேச சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதுதான் ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலும் தீர்க்க தரிசனமா இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய வாலிப பிள்ளைங்க பாக்குறதுல கத்திருக்கு மகிமை உண்டாதாக ஹலலூயா அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னா ஃப்ரெண்ட்ல இடம் கொடுத்துருக்கீங்க அது ரொம்ப சந்தோஷம் பிரைஸ் காட் ஹலலூயா கத்திருக்கு இது ரொம்ப பிரியம் உங்களுக்கு பிரியமா இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது கத்தர் இது ரொம்ப பிரியமா இருக்கார் ஹலலூயா எனக்கு பிரின்ஸ் நான் அடிக்கடி ஒரு காரியம் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஒரு சர்ச் மாதிரி செட்டப்ல இருக்காது இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுதே தெரியுது எல்லாம் ஆவிக்குரிய ரீதியில என்ன சொல்றது ஒரு அன்போட ஒரு ஐக்கியத்தோட இருக்கீங்க அதற்காக நான் கத்திரே துதிக்கிறேன் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் பிரைஸ் காட் உங்ககிட்ட நல்லா இருக்கும் ஒரு கேள்வி நான் எப்போ எந்த மீட்டிங் பண்ணாலும் சரி ஒரு கேள்வி கேட்பேன் பிரின்ஸ் அண்ணா கூட கேட்டாங்க இந்த கேள்வி நாளைக்கு நீ கேட்க போறது என்ன அப்படின்னு என்ன கேள்வினா எதற்காக இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க சொல்லுங்க ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தா சொல்லுங்களேன் தேவனை மகிமைப்படுத்த வந்திருக்கீங்க வேற கத்திர தொழுது கொள்ள வந்திருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் கத்திர கனம் பட வந்திருக்கீங்க இந்த சைட்ல ஒண்ணுமே பதிலே காணும் கேள்விகள் இருக்கும் இருதயத்துல இல்ல ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் ஒரு வாஞ்சை இருக்கும் அதோட நீங்க வரலன்னா சாரி ஆண்டி தயவு செஞ்சு திருப்பி போயிடுங்க எல்லா சண்டே சர்வீஸோ என்ன மீட்டிங் வந்தாலும் தேவ பிரசனத்துக்குள்ள நீங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வியோட ஒரு வாஞ்சையோட தாகத்தோட நீங்க வரணும் பேசு பையன் கூட பேசணும் கேள்வினா என்ன சொல்ற உங்க குடும்ப பிரச்சனை எல்லாம் நான் சொல்லல நான் கேட்கறது சொல்றது அப்பா என் கூட பேசணும் அவர் பாரத் என் கூட சுமக்கணும் நான் அவர் கூட அன்பு செலுத்தணும் ஏதோ ஒரு காரியம் கத்தர் வந்து என் கூட விளக்கி காமிக்கணும் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தணும் இந்த மாதிரி காரியங்களோட யோசித்து நீங்க வந்து வாஞ்சித்து தேவ பிரசனத்துக்கு நீங்க கடந்து போகணும் இந்த நாள் எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க ஏசு பையன் கூட பேசணும்னு சொல்லிட்டு உண்மையா அல்ல லூயா பிரைஸ் காட் சரி கத்தர் இன்னொரு காரியத்தையும் கேட்க சொன்னார் உங்ககிட்ட எத்தனை பேர் இங்க விசுவாசிகள் ஐயோ எத்தனை பேர் எனக்கு விசுவாசிகள் சபை விசுவாசிகள் யாரெல்லாம் கை தூக்குங்க பாக்கலாம் விசுவாசிகள் எத்தனை பேர் மிச்சவங்களா நீங்களா யாரு சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க அது உங்க வாயில இருந்து வருமான பாக்குறேன் விசுவாசிகள் எத்தனை பேர் சீஷர்கள் எல்லாருமே சீஷர்களா கத்திர இந்த நாள்ல பேசினாரு விசுவாசிக்கும் சீஷத்துவத்துக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் உண்டு விசுவாசிகள் யார் தெரியுமா சண்டே ஆனா மட்டும் சர்ச்சுக்கு வருவாங்க ஏசு கிறிஸ்து உண்மையான தெய்வம் தாங்க அவர் விடுதலை தருவாரு அவர் கட்டுக்களை அறுப்பாரு அவர் பாவத்துல இருந்து விடுதலை தருவாரு எல்லாத்தையும் செய்வார் ஏசு இருக்கார் நான் சண்டை ஆகும் போது பைபிள் என்ன பண்ணுவேன் தூசி தட்டி நான் இங்க எடுத்துட்டு வருவேன் நல்லா தூங்கி நான் இஷ்டம் போல வாழுவேன் எனக்கும் கத்திருக்கும் வாழ்க்கையில எந்த சம்பந்தமே இல்லை சி ஏசு கூட வந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க சீஷர்கள் கம்மி ஆனா விசுவாசிகள் என்று சொல்லி நிறைய பேர் வருவாங்க எல்லாரும் கத்திரி வார்த்தை கேட்க வருவாங்க பிரேயர் மீட்டிங் வருவாங்க பாஸ்டிங் பிரேயர் வருவாங்க குழு ஜபக்களுக்கு வருவாங்க எல்லாமே வருவாங்க ஆனா வாழ்க்கையில அந்த சீஷத்துவம் என்று இருக்காது கத்திர இந்த நாள் உங்களை குறித்து உங்களுக்கு பேச சொன்ன ஒரு காரியம் என்னன
அப்பப்ப நீங்க தூங்குறீங்களான்னு செக் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஆனா நீங்க சத்தமா சொல்ற என்ன சொல்லணும் என்ன குறித்து நீங்க பார்க்க போறோம் நீங்க எல்லாம் விசுவாசிகளாய் இருக்க கத்தரவங்களை அழைக்கல கத்தரவங்களை சீஷர்களாய் மாற்றும்படி கத்தரவங்களை அழைத்து இருக்கிறார் ஆமேன் சீஷர்கள் என்னெல்லாம் அங்க செய்வாங்க போற இடம் கூடவே போவாங்க ஓகே வேற அவங்கள பத்தி ஏசுபாவை பத்தி மற்றவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க வெரி குட் வேற எல்லா லேடிஸ் தான் பேசுறாங்க எனக்கு ஜென்ஸ் பேசுறது கேட்கவே மாட்டேங்குது சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க அற்புதத்தை அவங்களும் செய்யணும்னு சொல்லி இப்ப சொல்லுங்க எத்தனை பேர் சீச்சு பார்த்தீங்க உண்மையா கை தூக்குங்க பாக்கலாம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பத்து கை என்னோட சேர்த்தா பத்து ஒன்பது பேர் இருக்கும் மிச்சவங்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர் இங்க இருப்போமா நூறு பேர்ல ஒன்பது பேர் கை நம்ம தொண்ணூறு பர்சன்ட் என்ன பண்ண போறோம் சீஷத்துவத்தோட சில காரியங்களை என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கு சி டைம் இல்லாததுனால நீங்க பேப்பர் பேனை எடுத்துக்கொள்ளுங்க சொல்ல சொல்ல ஃபாஸ்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க வீட்டில் போய் தெளிவாய் நீங்க உட்காந்து நீங்க ஆராய்ந்து பார்க்கும்படி நீங்க படிக்கும்படி உங்க அன்போடு நான் கேட்குறேன் ப்ளீஸ் டோன்ட் பி ஹியர் வித்வுட் அ பேப்பர் என்ன பெண் எப்போ நீங்க சர்ச்சுக்கு வந்தாலும் சரி ஒரு பேப்பர் இங்க எங்கேயே காந்து லெஃப்ட்ல வாங்கி ரைட்ல விட்டு போயிட்டு விட்டுடலாம்லாம் நினைக்க கூடாது சரியா இந்த வார்த்தைகள் நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றணும் ஹலலூயா கர்த்தர் அவர் ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை கொண்டுள்ளவர் இல்ல அப்படி இருக்கும் போது அந்த நித்திய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் நம்ம வாழ்க்கைய மாட்டணும் முதலாவது காரியம் ஒரு பேசிக்கான ஒரு கிறிஸ்தியன் லைஃப்ல பேசிக்ல இருந்தே போகலாம் நம்ம அஸ்தி பாரத்ல இருந்தே போகலாம் தேவையான ஒரு காரியம் என்னன்னா ரட்சிப்பு நீங்க யார் எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னு கேட்டா நீங்க எல்லாருமே கை தூக்குவீங்க விசுவாசிகள் கை தூக்குவீங்க சீசர்கள் கை தூக்குவீங்க எல்லாத்தையும் ஸ்டார்டிங் கை தூக்குறீங்க நான் என்னன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் யாருமே கை தூக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படி அல்ல ரட்சிப்பு என்பது ஒருவன் கிறிஸ்துவக்குள்ளானால் அழகா சொன்னாங்களே பழையவைகள் ஒளிந்து போய் எல்லாம் புதிதா என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்ல முடியுமா பழைய இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க பழைய டாஃப்னி இல்ல இது புது டாஃப்னி பழைய டாஃப்னி செத்து எனக்கு இப்ப இருபத்தி எட்டு வயசு இருபத்தி ஐந்து வயசு வரைக்கும் நான் டோட்டல் வேஸ்ட் நான் செத்து போய் மூணு வருஷம் ஆச்சு நீங்க நான் புதிய சிருஷ்டியா இருக்கேன் நான் பிறந்து மூணு வருஷம் ஆச்சு மூணு வருஷம் குழந்தைதான் ஆனா கத்துற அவர் அவர்கிட்ட நெருங்க நெருங்க கத்துற எனக்கு ஒரு அறுபது வயசுக்குரிய மென்டாலிட்டி பாட்டி மாதிரி பேசுற அறுபது வயசு ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சி கத்துற எனக்கு கொடுத்திருக்காரு இன்னைக்கு நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் எப்பங்க பிறந்தீங்க பிறந்திருக்கீங்களா எத்தனை பேர் பிறந்தது உண்மையா கை தூக்குங்க பார்க்கலாம் உங்க வாழ்க்கையில சி உங்க குடும்பம் சொல்லணும் சுத்தி இருக்கிறவங்க சொல்லணும் இல்ல இல்ல ஏதோ மாற்றம் தெரியுது முன்னாடி இப்படி சினிமா பாப்பாளே இப்ப எல்லாம் சினிமா பாக்கல முன்னாடி எல்லாம் சீரியல் கடிமையா இருப்பா இப்ப எல்லாம் சீரியல் கடிமையா இல்ல முன்னாடி எல்லாம் ஜெபிக்கவே மாட்டா இப்ப எல்லாம் மணிக்கணக்கா போய் ஜெபிக்கிறா கண்ணீர் வடிக்கிறா வேதத்தை இரவும் பகலும் தியானிக்கிறா மேக்கப் எல்லாம் போட்டு ஃபுல்லா சுத்திட்டு இருந்தா இப்ப எல்லாம் அதெல்லாம் அவளுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது ஒரு வெறுப்பு வருது உலக காரியங்களோட போய் உணைந்து போய் உட்காரதுக்கு வந்து எனக்கு இப்ப எல்லாம் விருப்பம் இல்ல இந்த மாதிரி நீங்களும் நினைக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்தது வெளியே சொல்லுவாங்க உங்க வாழ்க்கையில மாற்றம் இருக்கா அந்த புதிய சிருஷ்டி போய் உங்க வாழ்க்கையில கொடுத்திருக்கிறாரா சி பழைய கோபம் வரும் கோபம் மூர்க்கம் பொறாம பெருமை இது எல்லாத்திலும் கத்திரவங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்காரா அப்படி இல்லைன்னா முதல்ல நம்ம ரட்சிக்கப்படணும் இன்றையே இன்றைக்கு நாளே ரட்சணிய நாளா இருக்கிறது சி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நம்ம நிறைய பிரசங்கம் கேட்கிறோம் நான் இன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ண வரவே இல்லை உண்மையில சொன்ன நான் பிரசங்கம் பண்ண வரல நான் ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கேன் கர்த்தனுடைய பலன் கர்த்தனுடைய பிரசனம் உங்க இருதயத்தை எல்லாத்தையும் நொறுக்க போகிறது இன்னைக்கு என்ன என்ன தெரியுமா கத்தர் ப்ராமிஸ் பண்ணாரு நிறைய பேரோட கட்டுகள் பாவ கட்டுகளை நான் உடைப்பன் கத்தர் பேசினார் ரெண்டாவது காரியம் அபிஷேகம் பண்ணப்படாதவங்க அபிஷேகம் பண்ணப்படுவாங்க நிறைய பேர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க அக்னி அபிஷேகத்துக்குள்ளாய் நடத்துவாங்கன்னு கத்தர் பேசினார் சில பேர் யுத்த அபிஷேகத்திற்காக வாஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறீங்க அதையும் கத்த தருவேன் கத்த பிராமிஸ் பண்ணார் இதற்கு நீங்க பாத்திரவான்களா இருக்கீங்களா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஜோக் தேர் காஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி திங் 
ரட்சிப்பு இலவசங்க அவர் சிலுவை எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டார் ஆனா அபிஷேகமோ எல்லாத்தையும் கத்தர் கொடுக்கும் யூ நீட் டு சாக்ரிஃபைஸ் யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் ஹவர்ஸ் அண்ட் ஹவர்ஸ் இன் பிரேயர் ஜபத்தில் உட்கார்ந்து கதறதுல அவர் ஆஞ்சியா இருக்கு இல்ல எவ்வளவோ நீங்க காஸ்ட் கொடுக்கணும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க ஊழியத்துக்குள்ள இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு முதலாவது அதுல தேவது தேவை என்னன்னா பார்ன் அகெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் புதிதாக்குற அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கா ரட்சிக்கப்படுற அனுபவம் இருக்கா சகோதர சகோதரிகளை ரட்சிக்கப்படலாம் பரலோகத்துல இடம் இருக்குன்னு தயவு செஞ்சு கனவு காணாதீங்க ஐ எம் வார்னிங் யூ நாட்கள் கடைசி நாட்கள் இருக்கும் உங்க வாழ்க்கையில மனம் திருமணம் நிச்சயம் இல்ல உங்க வாழ்க்கையில ஆவியின் அச்சாரம் இல்ல நீங்க பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெறல அப்படின்னா நீங்க பரலோகத்துக்குள்ள நுழையவே முடியாது சபை விசுவாசிகளாய் நீங்க இருக்கீங்க நிறைய பிரசங்கம் பண்ணிருப்பாங்க ஆமா தானே யாராவது இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா இதுல எங்களுக்கு தெரியாதுங்க எங்களுக்கு வந்து அபிஷேகம் தேவைன்னு சொல்லல ரட்சிப்பு தேவைன்னு சொல்லலன்னு யாராவது சொல்லுவீங்களா இங்க சொல்லுங்க யாராவது அப்படி இருக்கீங்களா எல்லாம் தெரியும் தானே அப்புறம் ஏன் சபையில எந்த ஒரு முயற்சி உங்களால் எடுக்க முடியல ஏன் உங்களால எதுவும் மாற முடியல ஏன் கத்தருக்கு விட்டு கொடுக்க முடியல சி உங்களுக்கு நல்ல கவனிங்களேன் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் ஒருத்தர் சிலுவை இல்லை என்ன சொல்ல பாடுபட்டு அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு காயப்பட்டு அவர் உயிரை கொடுத்தார் அவர் விலை கிரயத்தை செலுத்தினார் யாருக்காக தெரியுமா எனக்காகவும் அவர் அடிக்கும் போதெல்லாம் உங்க பேர் தான் சொல்லியிருப்பாரு அப்படிதானே இவளுக்காக இவ பாவத்துக்காக இவளோட சாபத்துக்காக குடும்ப வியாதிக்காக நான் இந்த நாள்ல வந்து பரிகாரி ஆகிறேன்னு சொல்லி கத்தர் எல்லாவற்றையும் கொடுத்தார் அவர் சொந்த ரத்தத்தை சொன்னினார் அந்த ரத்தத்தின் வல்லமையில தான் பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் கிடைத்திருக்கு இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பேசேஜ் நான் காமிக்கிறேன் இன்னைக்கு நீங்க எல்லா பாவம் செய்யறீங்களா கத்திர உதாசனப்படுத்தி கொண்டு எல்லாம் தெரிஞ்சு தெரியாத மாதிரி இன்னும் நீங்க பாவத்துல இருக்கீங்களா உங்களுக்கு நான் ஒரு வசனத்தை காமிக்க விரும்புகிறேன் எடுத்து வாசிங்க எபிரேயர்ல பத்தாவது அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க எபிரேயர் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறுல இருந்து முப்பத்தி ஒண்ணு வாசிக்கிறீங்களா ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகளில் விழுகிறது பயங்கரமா இந்த பேசேஜ் எல்லாம் வாசிச்சிருக்கீங்களா வாசிச்சிருக்கீங்களா எத்தனை பேர் வாசிச்சிருக்கீங்க வாசிச்சுமா திருந்தாம இருக்கீங்க நீங்க இன்னைக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு இன்னும் பாவம் செய்யறீங்களா எல்லாம் தெரிஞ்சு இன்னும் மாம்சில நடந்து கொண்டிருக்கிறீங்களே கிறிஸ்துவின் அன்பை உதாசனப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீங்களே நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இன்னைக்கு தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழ் போட்ட மிதித்து தன்னை பரிசுத்தம் செய்த உடன்படிக்கின் ரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணி கிருபையின் ஆவியை நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிதான் ஆக்கினைக்கு பாத்திரவனா இருப்பான்னு யோசித்து பாருங்க இன்னைக்கு யோசிங்க சகோதர சகோதர யோசிங்க இன்னைக்கு நீங்க எப்படிப்பட்ட பாவ செய்றீங்க நான் என்ன பண்றேன் ஏசுப்ப எனக்காக உயிரை கொடுத்தவர் கால் கீழே போட்டு நசுக்கிறேனே இன்னைக்கு நான் எப்படிப்பட்டவன் யோசிச்சு பாருங்க நீ நம்பிக்கை துரோகம் செய்யறீங்க யூதாஸ் கரியன் முத்தம் கொடுத்த கத்தரை காட்டி கொடுத்தானே அதை விட நீங்களும் நானும் துரோகிகள் சி த ட்ரூத் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹிட்டிங் உண்மைதான் இது உண்மை நீங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க முத்தம் கொடுத்த இயேசுப்பா எனக்கு இதுதாங்க இயேசப்பா இயேசப்பா எனக்கு குடும்பத்தை இதுதாங்கப்பா இப்படி எல்லாம் முத்தம் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க ஆனா வாழ்க்கையில எந்த மாற்றமும் இல்ல யோர் டினாயிங் காட் யோர் டினாயிங் காட் இன் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் கத்திர மருந்து அளிக்கிறீங்க பேதருக்கும் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் கிரியைகள் வித்தியாசம் இருக்கு நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு கேட்கிறேன் நீங்க தெருவுல போங்க உங்களுக்கும் ஒரு கத்திர அறியாதவருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு சண்டே ஆனா நீங்க இங்க சர்ச்சுக்கு வரீங்க அவங்க வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமைனா கோயிலுக்கு போறாங்க நீங்களும் அதே தான் பண்றீங்க அவங்களும் அதே தான் பண்றாங்க என்னங்க வித்தியாசம் அப்ப உங்களுக்குள்ள இருக்க கிறிஸ்துவ எங்க இந்த நாள்ல கத்தர் பேசினார் கால வந்து இவங்க எல்லாரும் ஜபிக்கிறாங்க ஆனா அவங்களதான் ஃப்ரண்ட்ல காமிக்கிறாங்களே தவிர்த்து உள்ள இருக்கிற கிறிஸ்து யாருக்கும் தெரியலன்னு கத்தர் பேசினார் டோன்ட் ராப் காட் ஆஃப் இஸ் க்ளோரி தேவனுடைய மகிமைய ஒரு போது நீங்க திருடாதீங்க ஒரு மெசேஜ் ஒரு சின்ன பாட்டு பண்றீங்களா நான் சொல்றேன் கேளுங்க ஒரு சின்ன பாட்டா ஒரு சின்ன ஜப குழு நடத்துறீங்களா சின்னதா ஏதோ பண்றீங்களா கத்திருக்கு உங்களை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பண்ணாதீங்க உங்களை மறைத்து கத்தருடைய கிருப கத்தருடைய ஆவியானவர் அவருடைய வல்லம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஜபிங்க தயவு செஞ்சு உங்களை யாரும் பார்க்க கூடாது உங்க மூஞ்ச யாரும் பார்க்க கூடாது உங்களோட திறமையை யாரும் பார்க்க கூடாது அதெல்லாம் தேவையில்லை இட் இஸ் ஃபிட் ஃபார் நத்திங் மீன் பிடிக்கிற பேதுருவை கத்தர் போய் நின்று மூவாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட கூடுமானால் நீங
மனுஷ ஞானத்துல தயவு செஞ்சு நான் சொல்றேன் நான் இவ்வளோ தியாலஜி படிச்சிருக்கேன் நான் இவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் நான் அவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் நான் பிஹெச்டி பண்ணிக்கேன் நான் டாக்டரேட் பண்ணிக்கேன் கத்தர் அதை கேட்கவே இல்லை கத்தர் கூட எவ்வளோ மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றோமோ தட் இஸ் த காஸ்ட் இன்னைக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோங்க ஜெபிக்கிறீங்களா விசுவாசிக்கும் சீஷருக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா நான் இப்போ காமிக்கிற எத்தனை பேர் விசுவாசி எத்தனை பேர் நீ காலில் எந்திரிச்சோன்னா பைபிள் வாசிட்டு வந்தீங்க இதுதான் வித்தியாசம் ஒன்று ரெண்டு கண் கை தூக்குங்க உண்மையான சீஷர் சபைக்கு வர்றதுக்கு சபையில் போய் நான் பைபிள் வாசிச்சுப்பேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் சர்ச்சில் போய் பைபிள் வாசிச்சுப்பேன் சர்ச்சில் போய் நான் என்ன பண்ணிப்பேன் நாங்கள் வாசிப் பண்ண தானே போகிறேன் நீ கத்திர உண்மையாவே நீங்க நேசிப்பீங்கன்னா காலையில எந்திரிச்ச உடனே அவர் முகத்தை பார்க்காம நீங்க ரூமை விட்டு வெளியே வர மாட்டீங்க நீங்க ஜெபிக்காம வெளியே வர முடியாது நீங்க ஒரு வார்த்தையை ருசிக்காம ஒரு நாள் அடுத்த ஸ்டெப் அவங்கள போக முடியாது இன்னைக்கு நீ என்ன பிரச்சனை தெரியுமா த மெயின் டிஃபால்ட் ப்ராப்ளம் சர்ச்சஸ் அன்பு இல்லை கர்த்தர் உங்களுக்காக உயிரை கொடுத்தாரேன்ற ஒரு அன்பு இல்லையே அன்பு இல்லாம நீங்க பரலோகத்துக்கு போய் என்ன பண்ண போறீங்க எப்படி போக முடியும் கத்தர் சொல்றார் தெரியுமா தெரியாதா என் வாழ்க்கைய நான் நிறைய அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு வச்சிருக்கேன் ப்ராப்ளி தேவல் ஈவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க வாலிப இருக்கிறதுக்கு எத்தனை மணிக்கு கூட்டாண்டி இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை நீங்க உங்களுக்கு ஆசையா இருக்குது நீங்க எப்படிலாம் அடிபட்டு என்ன கத்துறது சிச்சி திருத்த திருத்தினா நினைச்சிங்களா பெரியவங்க இருந்து நீங்க கவனிக்கலாம் பட் யூ நோ சம்திங் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் எவ்ரி திங் எல்லாத்தையும் நான் இழந்திருக்கேங்க எல்லாத்தையும் இழந்திருக்கேன் கத்தர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனக்கு சொல்லி கொடுப்பார் அப்பெல்லாம் காது கேட்காது அப்பெல்லாம் உலகத்தை அப்படியே ஃபிளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அப்பெல்லாம் எனக்கு உணர்ச்சியே கிடையாது பட் அதுக்கப்புறம் கத்த நான் அடிக்க 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 ஒண்ணுக்கு மேல சரீரத்துல வியாதி குடும்பத்துல பிரச்சனை என் சொந்த மகளை இழக்கும் போது எல்லாத்தையும் இழந்ததுக்கு அப்புறம் புத்தி வந்துச்சு ஒரு மீன் எப்படி சாதாரணமா பிடிக்கிறது இருக்கு தூண்டில் போட்டு பிடிச்சி இழுத்து செதறு செதறு அதோட கில்து எல்லாத்தையும் ஃபிளஷ் எல்லாத்தையும் பிச்சுட்டு வந்து எப்படி இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்காம தானே இன்னைக்கு நிறைய பேர் உங்களோட வாழ்க்கையிலோட பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா கத்தர் சிச்சிக்கிறார் அமைன் காணுமே கத்தர் சி சும்மா சிச்சிக்கல கத்தர் நேசிக்கிறவர்களே சிச்சிப்பார் எபிரே பன்னெண்டாவது அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம் தம் சொந்த மகனா மகளா யார கர்த்தர் நியமிச்சு யோசித்து வைத்திருக்காரோ அவர்களையே கத்தர் சுச்சிப்பார் நீங்க சுச்சிப்ப அற்பமா என்னாதீங்க அந்த நேரத்துல வலிக்கதான் செய்யும் பட் அது மிகுந்த பலனை தரும் சில பேர் இன்னும் இருக்காங்க சிச்சிப்புலயும் மனுஷனையே தேடுவாங்க சிச்சிப்புலயும் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்களா இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்களா இந்த டாக்டர் கிட்ட போலாமா அந்த டாக்டர் கிட்ட போலாமா உங்களுக்கு டாக்டர் ரெக்கமெண்டும் கத்தர் ஒருவரே நீங்க கத் நம்மளுக்கு ஒண்ணு சொல்லட்டுமா என்னோட என்னோட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் கோ இன்டு தசன்ஸ் ஆஃப் காட் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி தேவன்ட்ட போய் அப்பா நான் என்னப்பா மாறணும்னு கேளுங்க என்ன கேட்கணும் இத கேட்டு பாருங்களேன் உங்க வாழ்க்கையில எல்லா பிரச்சனையும் நிற்கிறத நீங்க பாப்பீங்க இன்னைக்கு நம்ம மாறாது நம்ம விட்டு கொடுக்காத காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா பாவ காரியங்கள் எல்லா கொண்டு சொல்லட்டுமா பாவம் ஐயோ வேசித்தனம் ஒரு பையனை தப்பா பார்த்தாதான் தப்பு இல்லைன்னா வந்துட்டு திருடினாதான் தப்பு அப்படின்னு கிடையாது நீ சுயத்துல நம்ம செயல்படுறோம்ல நம்ம இஷ்டம் நம்ம விருப்பம் நம்மளோட காரியங்கள் என் டெசிஷன் நான் இந்த ஐடி கம்பெனில தான் நான் வேலை செய்வேன் நான் நான் நினைச்சா இது வாங்கிடுவேன் ஆடம்பரத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்ல அதுவும் பாவம்தான் உங்க சுயத்தின்படி நீங்க மாம்சத்தின் கிரியை மரணத்துக்கு நேராய் சம்பவிக்கும் நல்லா கவனிங்க இன்னைக்கு பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் எப்படியோ உங்க மாம்சத்தின் சிந்தையும் கிரியைகளும் மரணத்துக்கு நேராய் தான் கொண்டு போதும் உங்களை நீங்க நீங்க சி யூ ஆர் நாட் யுவர் ஓன் நீங்க எல்லாம் உலகத்தை நீங்க எல்லாம் யோசிச்சு பாத்தீங்களா நான் யாரு நான் எதுக்கு இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் யோசிப்பீங்களா இல்லையா நீங்க எல்லாம் கத்தரால் உண்டாக்கப்பட்டவர்கள் 
நீங்க கடன் கொடுக்க வேண்டியது கத்திருக்கு அத மறந்து போயிடவே போயிடக்கூடாது நீங்க செய்த எல்லா கிரியைகள் நீங்க பேசின எல்லா வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் குறித்த நியாய தீர்ப்பு நாள கத்திரி கணக்கு கொடுக்கணும் எவ்ரி ஐடல் வேர்ட் யூ ஸ்பீக் எல்லா தேவையில்லாத வார்த்தைகளா பின்னாடி முதுகுல குத்தி இன்னொருத்தரை பத்தி பேசுறீங்களா தேவையில்லாம உட்கார் லப லப நீங்க பேசிட்டே இருக்கீங்களா உங்களுக்கு தெரியுமா நான் ரொம்ப பேசுவேன் கத்திரிட்ட முதல்ல பேசுனதுன்னு தெரியுமா ரச்சிக்கப்பட்ட உடனே வாய மூடுன்னு பேசுனார் பெண்களுக்கு பிரச்சனை தெரியுமா வாய் வாய் அடுத்தவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க இவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்க சகோதரி எங்க கிறிஸ்துவின் அன்பு அவர் நான் பாவியா இருக்கும் போது தன்னைத்தானே ஒப்பு கொடுத்தாரே சிலுவையில இன்னைக்கு ஒருத்தர் தப்பு பண்றாங்கன்னு அவங்களை எப்படி நம்ம மட்டம் தட்டுறோம் நீங்களும் அதே தப்பு தான் பண்றீங்க இன்னொரு காரியத்தையும் கத்தர் பேசுனா நிறைய பேருக்கு அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் செய்யறீங்களா ஆனா நீங்க இதுவுமே செய்யறது கிடையாது உங்க கண்ணில் இருக்க அந்த ஸ்பெக்கை எடுக்காம அடுத்தவன் போய் உன் வாழ்க்கை இந்த பிரச்சனை நீங்க பைபிள் வாசிக்க மாட்டீங்க நான் பிள்ளைங்களை போட்டு என்ன பண்ணுவீங்க தெரியுமா ஏ பைபிள் வாசி ஏ உட்கார் ஜெபி நீங்க பண்ணீங்களா அதெல்லாம் சி பி அ ரோல் மாடல் நீங்க எல்லாம் நடமாடும் நிருபங்களா இருக்கீங்க நான் திரும்ப சொல்றேன் கடைசி காலங்கள்ல இருக்கும் உங்களை பார்க்கிறவங்க எல்லாரும் ஏசுவை பார்க்கணும் நீங்க செய்கிற காரியத்தையும் மேசுவை பார்க்கணும் அப்படிப்பட்ட வல்லமே கத்த தருவார் சம்திங் அந்த வல்லமே இன்னைக்கு எனக்கு தந்திருக்காரு உங்களுக்கு தரமாட்டாரா தருவார் வாஞ்சியோடு இருக்கிறவன் தாகத்தோடு இருக்கிறவங்க மேல கத்தர் தண்ணீரை ஊற்றுவார் கத்தர் வல்லமையை ஊற்றுவார் அதற்கு நீங்க விளைக்கிறீங்க என்ன செலுத்துறீங்க இன்னைக்கு ஸ்ரீ சத்துவத்தோட முதலாவது குவாலிட்டி என்ன தெரியுமா தாழ்மை என்னது உங்களுக்கு எத்தனை பேர் தாழ்மையா இருப்பீங்க சில பேர் இருக்காங்க ஃபால்ஸ் ஹியூமிலிட்டி சும்மா மற்றவங்களுக்கு மேலே இல்லை இல்லை நான் இல்லை இல்லை ஓகே இல்லை இல்லை நான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபாஸ்ட் பண்ணிக்கான உட்கார் மேலே ஜெபிக்கவே மாட்டாங்க இல்லைன்னா தெரியுமா ஃபால்ஸ் ஹியூமிலிட்டி ஃபால்ஸ் ஹியூமிலிட்டிக்கு என்ன பொய்யான தாழ்மை பொய்யா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க உங்களே தாழ்த்துற மாதிரி சீன் போடுறீங்க உள்ளே என்ன இருக்குன்னா நாலாம் பெருசாக இருக்கும் நான் தான் எல்லாத்தையும் விட பெருசுன்னு உள்ளே இருக்கும் ஆனால் வெளியே பார்க்கும் போது அல்ல ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கத்திரிக்கிட்ட இந்த மாதிரி பொய் நாடகம் பித்தலாட்டம் டோன்ட் பிளே வித் காட் கர்த்தர் இருதயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கார் சி கத்தர் காண்கிறவர் உட்காருதலையும் எந்திரிக்கிறதோ படுக்கிறதையும் நிக்கிறது எங்க போய் இருட்டுல என்ன பண்றோம் யார்கிட்ட டெக்ஸ்ட் பண்றோம் யார்கிட்ட என்ன பேசுறோம் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார் கத்தருக்கு மறைவாய் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த பயத்தோடு நீங்களும் நானும் வாழணும் இன்னைக்கு நான் நிறைய பேர் போன் யூஸ் பண்றோம்ல என்ன வீடியோ பாக்குறோம் மணிக்கணக்கா ரீல்ஸ் ஓடுது மணிக்கணக்கா நியூஸ் ஃபீட் ஓடுது கத்திரிக்கு எல்லாம் கணக்கு கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியாதா ஒரு ரீல்ஸ் பாக்குறீங்க ஒரு ரீல்னு ஆரம்பிக்க வேண்டியது அரை மணி நேரம் ஒரு ரீல்ஸ்க்கு மட்டும் அரை மணி நேரம் உங்களால் ஜெபிக்க முடியுதா கத்திரிக்கான கொடுக்கணும் நீங்க அரை மணி நேரம் சீரியல் பாக்குறீங்க கத்திரிக்கான கொடுக்கணுமே உங்க கண்கள் எதுக்கு நான் கொடுத்துருக்கு சொல்லுங்க கண் எதுக்கு கொடுத்துருக்காரு கத்தர் வேதத்தை வாசிக்க அவரை தரிசிக்க இது ரெண்டும் பண்றீங்களா கொடுத்த வேலையை செய்யறது கிடையாது கொடுக்காத வேலை எல்லாத்தையும் செய்ய வேண்டியது இன்னைக்கு ஜாக்கிரதை உள்ளவர்கள் இருங்க தாழ்மையை குறித்து பார்க்கும் பொழுது முதலாவது நம்ம பார்த்தோம் கத்தர் பெருமை உள்ளவனுக்கு தாழ்மை உள்ளவனுக்கும் வசனம் நல்லா தெரியுங்க ஆனா பெருமை இருக்கே வாழ்க்கையில இங்க ஒரு பைபிள் ஒரு சம்பவம் நடக்குது எங்க தெரியுமா வாசிங்க பார்க்கலாம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க மார்க் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு வாசிங்களேன் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு மூணு வசனங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து அமைச்சு பத்துவாங்க பத்து பேர் எங்க பண்ணுவாங்க இத சொன்ன உடனே அங்க என்ன நடக்க தெரியுமா கம்பேர் பண்ணி நான் தான் உயர்ந்தவனா இருக்கணும்னு நினைச்ச உடனே அங்க என்ன தெரியுமா நடக்குது மத்தவங்களுக்கு நாப்பத்தி ஒன்னாவது வருஷம் வாசிங்க நாப்பத்தி 
எரிச்சல் வருது பொறாம எரிச்சல் இன்னைக்கு சபைக்கும் இதே பிரச்சனை தான் நான் தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பண்ணுவேன் நான் தான் பண்ணுவேன் நான் தான் நான் தான் ஃப்ரண்ட்ல வந்து நிக்கணும் அந்த பெருமை உள்ள வரும் போது அங்க என்ன நடக்கும் தெரியுமா பொறாம வரும் பெருமையும் பொறாமையும் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் ரெண்டு வந்து எப்படி சொல்றது ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும் இங்க இடத்த என்ன நடக்குது உள்ள எல்லாருக்கும் பொறாம ஒரு சச்ச ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு ஃபீலிங் என்ன அவங்க மட்டும் சொல்றாங்க அப்ப நாங்களாம் என்ன பண்ணுவோம் நாங்களும் சீஷர்கள் தானே நாங்களும் எல்லா மீனையும் விட்டுட்டு வந்தோமே நாங்களும் எங்க வேலைகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தோமேன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல நடக்குது அது கத்தர் என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன் இதைதான் நீங்க நானும் வாசிக்கணும் நாப்பத்தி மூணு நாப்பத்தி நாலு நாப்பத்தி அஞ்சு வாசிங்க நடங்க <laughs> இதெல்லாம் நீங்க சீசனா இருக்க வேண்டிய கத்தர் கொடுத்த கட்டளையா இருக்கிறது இன்னைக்கு நீங்க எவ்வளவு தாழ்த்து இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் நீங்க எல்லாரோட நீங்க என்ன சொல்ல கிரேட்டா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ ஷுட் பி துட் பி த சர்வெண்ட் ஏசு சீஷர்களோட காலே கழிவு விட்டார் நீங்க நீங்க எல்லாம் கால் கழிவு விடுவீங்களா ரோட்ல ஒருத்தவங்க உட்காந்துருக்காங்க போயிட்டு அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்து கால் கழிவு விட்டு விடுவீங்களா யோசிங்க யோசிங்க இப்படிப்பட்ட சீஷர்களே கத்தர் எடுத்து பயன்படுத்துவார் தாழ்மை ரொம்ப முக்கியம் சி நான் இல்லை சப்பா நீங்க தான்ப்பா எல்லாமே நீங்க தான்ப்பா என்ன ரச்சித்தீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியும் எனக்கு ஞானமும் கிடையாது அறிவும் கிடையாது எனக்கு பலனும் கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க தான்ப்பா எனக்கு நீங்க கொடுத்தது எல்லாம் என்னுடைய அவைகள் அல்ல அது உங்களுடைய தாழ்ந்து என்னோட தாழ்ந்து அல்ல அது உங்களோட தாழ்ந்து நீங்க கொடுத்த காரியம் என்னோட வேலை இல்ல நீங்க கொடுத்த வேலை என்னோட குடும்பம் இல்ல அது உங்களோட குடும்பம் என் பிள்ளைகள் அல்ல அது ஏசுப்பா நீங்க கொடுத்தது எனக்கு ஒண்ணுமே முடியாதுப்பா நான் ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு புழு பூச்சி எத்தனை பேர் சொல்வீங்க சொல்றது இல்ல வாழ்க்கையில் அதை காமிக்கணும் இந்த தாழ்மை உங்களுக்குள்ள இருக்கா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டாவது காரியம் என்ன தெரியுமா எத்தனை பேர் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கீங்க உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அபிஷேகம் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க வாஞ்சியோட கேட்டீங்கன்னா கத்திரி இன்னைக்கே நிரப்புவார் இன்னைக்கு ரைட் நம்ம கடைசி செபிக்கிற வேல கத்தர் நிரப்புவார் ஆனா தாகத்தோட இருக்கணும் தாகத்தோடு இல்லனா கத்தர் நிரப்ப மாட்டார் பாஞ்சியோட இருக்கிறவங்களே கத்தர் நிரப்புவார் ஆனா நான் உங்களுக்கு எல்லாம் உனக்கு கேட்கிறேன் கை தூக்குங்க திருப்பி யாரெல்லாம் அபிஷேகப்பட்டீங்க அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது மட்டும் பத்தாது மகளே இட்ஸ் நாட் இன்ஃப் ஜஸ்ட் பி ஸ்பிரிட் பில்டு பி ஸ்பிரிட் புரியுதா ஆவில நிரப்பப்படுறது மாத்திரம் அல்ல ஆவில நடக்கவும் தெரியணும் இன்னைக்கு எப்படி யாரெல்லாம் வந்து பில் பண்ணதை பத்தி பேசுனீங்க ஹவு மெனி ஆஃப் யூர் வாக்கிங் பை த ஸ்பிரிட் ஆர் லெட் பை த ஸ்பிரிட் ஒரு தடவை கத்த நிற்பார் சி இவங்களுக்கு சொல்லட்டுமா அந்நிய பாஷைகள் நம்ம பேசுறோம்ல அவ்வளவுதான் கத்துறது ஒன்று ரெண்டு தரிசனங்கள் கொடுக்குறாரு அவ்வளவுதான் ஏதோ ரெண்டு மூணு வரங்கள் ப்ராஃபஸ் சொல்வார் அவ்வளவுதான் கிடையாதுங்க கிடையாது கர்த்தர் கூட நடக்க அவர் இருதயத்தின் பாரத்தை உணர்ந்து நம்ம ஜெபிக்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆவியின் கனி இருக்குல்ல அதெல்லாம் எப்படி வரும் எப்படி வரும் ஆவியின் கனினா என்ன அர்த்தம் ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருந்து நீங்க ஆக்ட் பண்ண ஆக்ட் பண்ணதான் ஆவியின் கனி வரும் அந்த ஒன்பது கனியும் உங்க வாழ்க்கையில இருக்கணும் ஏதா ஒண்ணு இல்ல ஒன்பதும் இருக்கணும் சீசனோட வாழ்க்கையில அந்த ஒன்பது இருக்கணும்னா நீங்க என்ன பண்ணும் ஆவில நிரப்பப்படுறது மாத்திரம் இல்ல யூ ஹாவ் டு வாக் இன் த சேம் அனாயிண்டிங் யூ ஹாவ் டு வாக் இன் த பவர் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அமேன் இன்னைக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியுதா யோசிக்கிறீங்களா அதை கொடுத்து நீங்க பிரயாசப்படுறீங்களா சி பில்லிங் வந்து அப்போ சார் ரெண்டாவது அதிகாரத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் அக்னி மயமான நாவுகளாய் பரிசு தாவியர் வந்து இறங்கினார் அது கத்தர் கொடுத்த ஒரு ப்ராமிஸ் எல்லாருக்கும் உண்டு கடைசி காலங்கள்ல மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று வாக்குத்தம் செய்தார் யோவேல் ரெண்டு இருபத்தி எட்டுல அதெல்லாம் கரெக்ட் தான் பட் 
ஆவே வாக்கிங் இன் த ஸ்பிரிட் நீங்க வாசிங்களா கலாத்தியர்ல ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் வாசிங்க சிந்தையோ மரணம் அந்த இடத்த நீங்க கலாத்தியர் நீங்க வீட்டுல போய் வாசிங்க கலாத்தியர் ஐந்து அதிகாரத்தை அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா எதுலாம் ஆவிக்குரிய கனிகள் எதுலாம் மாம்சத்தின் கனிகள் என்றது குறித்து நீங்க ஃபுல்லா பாக்கலாம் அந்த ஆவில நடக்காம இருக்கீங்க ஏன்னா நீங்க மாம்சத்துல நடக்கிறீங்க மாம்சத்துல நடக்கிற எவனும் சீசனாய் வாழ முடியாது அண்ட் யூ ஹாவ் டு லிசன் டு தோலி ஸ்பிரிட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா கத்தர் பேசுக்கிறது எல்லாத்தையும் கேட்கணும் எத்தனை பேருக்கு கத்தர் பேசுக்கிறது கேட்கும் என் கூட பேசுவாருங்க டெய்லி பேசுவாரு கேளுங்க ஒருத்தர் கூட இல்லையா கத்தர் பேசணும் நம்ம கல்லையோ மண்ணையோ சேவிக்கலங்க அவர் ஜீவன் உள்ள தேவன் யூ ஹாவ் டு லிசன் டு தோலி ஸ்பிரிட் இன்னைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் பேசலாம் தவித்து போயிடுவேன் என்னால இருக்கவே முடியாது ஏன்னா என்னோட அப்பா அவரு அப்பாக்கும் பிள்ளைக்கும் எப்படிங்க பேசாம இருக்க முடியும் ஒரே சரீரத்துல இருக்க நான் இருக்கேன் பரிசு தாவியான இருக்க எப்படி அவர் பேசாம இருப்பாரு எப்படி நீங்க இவ்வளவு நாள் டால்ரேட் பண்றீங்க அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிள்ளைங்க கத்தர கேளுங்க விடாப்படியா கேளுங்க ஏசு பையன் கூட பேசணும் பரிசு தாவியன் கூட பேசுங்க அப்பா நடத்துங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான காரியம் இருக்கு பிலிப் நம்ம பாத்துருக்கோம்ல பிலிப் என்ன பண்றோம் கத்தர் சொல்றத கேக்க பரிசு தாவியன் அவர் சொல்றத கேட்டு ஓடி போய் அந்த இடத்துல வந்து அந்த சாரியட் வர ரதம் வரும் போது போய் நின்னார் ஆமா அதனால அப்போ கேட்டாதானே பண்ண முடியும் அப்போ நீங்க ஊழியம் எப்படி செய்யறீங்க ஒரு பிரேயர் எப்படி கண்டக்ட் பண்றீங்க நீங்க உங்க வீட்டு அறையில எப்படி ஜெபிக்கிறீங்க எப்படி வேதவாசி கத்தர் சொல்லாம எதுவுமே செய்யாதீங்க See, I will tell you something. You can waste your mom's job. 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 ஆவில நீங்க ஏவப்பட்டு ஜெபிக்க முடியும் மணி போறது இட் கோ லைக் செகண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நீங்க வாழ்க்கையில செய்கிற எல்லா காரியத்தையும் ஆவியானவர் சொல்லி 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 செய்யுங்க ஒரு ட்ரெஸ் போடுறீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறீங்களா வர்றீங்களா எதனாலும் கத்தனை கேட்டு செய்யுங்க சி கத்தர் ஊர்கா இல்ல பிரச்சனை வந்தா போய் தொட்டுக்கிறதுக்கு அவர் கூடையே இருக்கிற தேவன் அப்புறம் ஏதோ நம்ம பிரச்சனைக்காக மட்டும்தான் தேடலாம் சண்டே சண்டே வந்துதான் தேடலாம் அப்படி கிடையாது சகோதர சகோதரர் அப்படி கிடையவே கிடையாது அவர் வாஞ்சி உள்ள தேவன் முழு இருதயத்தை வாஞ்சியா அவர் பேசணும் நினைக்கவர் புரியுதா அவர் மனிதனுக்கு எப்படி எல்லாம் இருக்குமோ அப்படிதான் கருத்திருக்கும் உண்டு ஏன் அவர் வேண்டாம்னு தள்ளுறீங்க அவரே பேச வந்தாலும் ஏன் வேண்டாம் தள்ளுறீங்க அவர் பாரத்தை கொடுக்கும் போது ஏன் வேண்டாம் தள்ளுறீங்க ஏன் உங்களுக்கு டைம் இல்ல உங்களுக்காக அவர் தூங்காமலும் என்ன சொல்றது உறங்காமலும் தூங்காமலும் இருக்காரு ஏன் டைம் இல்லைன்னு சொல்றீங்க அவர் டைம் இல்லைன்னு உங்களை கை விட்டாரா ரோட்ல போறப்ப உங்க அடிச்சு தூக்கிட்டாரா இல்லையே உயிரோட வைத்து இருக்கிறாரே எங்க அம்மாக்கு கேன்சர் எங்க பாட்டிக்கு கேன்சர் என் மகள் கேன்சர்ல இறந்தா ஏழரை மாசத்துல நான் அடிக்கடி யோசிச்சுப்பேன் ஏன் பா என்ன உயிரோட வச்சுங்க உருவாக்கிருக்கார் தயவு செஞ்சு சத்தியத்தை கேளுங்க 
தயவு செஞ்சு இது உதாசீனப்படுத்தாதீங்க கத்திர நீங்க தெளிவா இவங்க கூட பேசி கொண்டிருக்கார் உங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு காரியங்கள் கத்திர இன்னைக்கு வைக்க செய்திருக்காரு நல்ல வேலையை கொடுத்திருக்கார் நல்ல குடும்பத்தை கொடுத்திருக்கார் எல்லாத்துக்கும் நீங்க என்னங்க நன்றி கடனா செய்யறீங்க சும்மா சண்டே சர்ச் வர்றது மாத்திரமா சும்மா கால பயவுலாசி ஜபிச்சு நான் இஷ்டம் போல வாழலாம்னு நினைக்கிறீங்களா நோ அவர் உங்க இருதயத்தை கேட்க அவங்க வாழ்க்கை அவர் கேட்கிறார் உன்னு சொல்லிட்டு அதை கொடுத்து பாருங்களேன் அதை கொடுத்து மட்டும் பாருங்களேன் உங்க வாழ்க்கை கம்ப்ளீட்டா மாறுங்க யாரெல்லாம் கேவலமா பேசுறாங்க அவங்க மத்திய கத்த உயர்த்துக்கிறவங்களால பார்க்க முடியும் மதிக்காத இடத்துல கத்த தலை நிமிர செய்வார் உங்க மூலியமா கத்துற அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்வார் நீங்க ஏசு நாமத்துல போன் சொல்ற பே ஓடும் கை வச்சு ஜெபிச்சீங்கன்னா அந்த இடத்துல வியாத்தியாசங்கள் சஸ்தம் அடைவாங்க ஏன் இன்னைக்கு உங்களால் செய்ய முடியல சபை செய்யணும் சீசர்கள் செய்யணும் அதற்காக தாங்க கத்துற அழைத்திருக்காரு நீங்க சாதாரணமா நினைக்காது இவங்க அழைப்ப இட் காஸ்ட் கண்டிப்பா இட் காஸ்ட் பட் ஆனா அதற்குடைய விளைவு உண்டு சோ பி ஸ்பிரிட் லெட் இன்னும் ரெண்டு காரியத்தை நம்ம பார்த்து நம்ம ஜபிக்க போறோம் மூணாவது காரியம் என்னன்னா இதோட அழகான வசனம் இங்க பைபிளே ரொம்ப பிடிச்ச வசனம் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்காத வசனமா இருக்கும் என்ன வசனம் தெரியுமா எடுத்து வாசிங்க மத்தையு பதினாறாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி நாலுல இருந்து இருபத்தி ஆறு வாசிங்க பாக்கலாம் மத்தையு பதினாறு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி நாலுல இருந்து இருபத்தி ஆறு உம் ஒரே நிமிஷம் தன்னைத்தான் தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை மனுஷனுக்கு எல்லாம் இருக்கு எனக்கு சொத்து இருக்கு சுகம் இருக்கு எனக்கு எல்லாம் இருக்கு நாங்க நான் சாப் நான் வேலை செய்யாம சாப்பிடலாங்க பத்து ஜென்ரேஷன் சாப்பிடலாம் நீ எல்லாத்தையும் நீ ஆதாயப்படுத்த குடும்ப உறவுகளா இருக்கட்டும் அது என்ன வேணா இருக்கலாம் பட் உன் சொந்த ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தி கொண்டால் உனக்கு என்ன லாபம் இன்னைக்கு ஏசு உனக்குள்ள இல்லைன்னா எப்ப என்ன என்ன நிலைமை உங்களுக்கு தெரியுமா இப்ப தெரியாது கொஞ்ச நாள தெரியும் உங்களுக்கு கண் கூட பாப்பீங்க உங்களுக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது இனி கத்திர உங்ககிட்ட கேட்கறது என்ன தெரியுமா தன்னை தானே வெறுக்கணும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஏன் ஆசையிலப்பா கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தி நாலுல அழகான ஒரு வசனம் இருக்கும் என்ன தெரியுமா இருக்கும் ஒரு கிறிஸ்தனா அவன் ஆசை இச்சைகளை சிலுவையில அரைய கடவன் ஏன் ஆசை இல்ல ஏன் பிளான் இல்ல நான் இப்படிதான் இந்த மாதிரி பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் நான் இப்படிப்பட்ட பையன் தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் நான் இங்கதான் படிப்பேன் நான் இங்கதான் செய்வேன் அப்படி இல்ல ஓ ஆசை இல்ல ஏசுவின் ஆசை உங்க வாழ்க்கை தேவடைய திட்டம் நிறைவேறணும் அப்படி விட்டு கொடுக்கறீங்களா நீங்க வீட்டுல போய் ஒரு காரியத்தை வாசிங்க சரியா த காஸ்ட் ஆஃப் டிசைபிள்ஷிப் இங்கிலீஷ் அழகா டைட்டில் டைட்டிலே கொடுத்துருப்பாங்க அது எங்க இருக்குன்னா லூக்கால ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல ஐம்பதாவது வசனத்துக்கு அப்புறம் இருக்கும் சரியா நீங்க அப்புறமா வாசிங்க இல்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்னா மூணு காரியங்கள் இருக்கும் முதலாவது வந்து சொந்தமான இடம் இருக்காதான் சீசனுக்கு இதுதான் எனக்கு நிலையானதுன்னு சொல்லி அதுக்கு எதுவுமே இருக்காது Everything flies. Everything flies. You can't get your head. You can't get your head. Then you can't get your head. 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 I'll tell you about the Bible. I'll tell you about the cinema. I'll tell you about the cinema. I'll tell you about the cinema. பேசுவாங்க நீ இப்ப மாறிட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்லமா சொல்லாம இருக்க மாட்டாங்க ஆனா கர்த்தருக்கு அது இன்பமா இருக்கும் இன்னைக்கு அப்படியா நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி நோ செக்யூரிட்டி சரியா அதே போல பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு மறித்த தகப்பன் மறிக்கும் போது அப்ப கத்தர் சொல்வார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஸ்பிரிச்சுவலி டெட் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கண் திறக்கப்படாதவங்க அந்த காரியத்தை பாத்துப்பாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல ஒரு மரி ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்தவங்க மறித்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் அவங்க வீட்டுல இருக்கணும் அந்த ரிச்சுவல்ஸ் அந்த பாரம்பரியத்துல தான் பார்க்க முடியுது அப்படி இருக்கும் போது அது என்ன சொல்லுவாங்க இப்ப நான் செய்யலப்பா இப்ப நான் சீசன வரல அறுபது வயசு ரிட்டையர் ஆயிரும்ல அதுக்கப்புறம் நான் வரேன் எத்தனை பேர் இப்படி இருக்கீங்க நிறைய பேர் நான் பாத்திருக்கேன் ஏய் இந்த வயசுல வாழ்ற வயசுப்பா இப்ப நீ குடும்பம் குட்டி இப்படிலாம் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணு 
இப்ப எவ்வளவு சொத்து சேர்க்கமா சேர்த்து வச்சுக்கோ அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் ஊழியம் பண்ணிக்கலாம் அறுபது வயசு வரைக்கும் நீங்க வாழ்வீங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாது நம்ம கையில ஒண்ணும் கிடையாது டோன்ட் டிலே கத்தர் சொல்ற எந்த காரியத்தையும் என்ன பண்ணக்கூடாது சொன்ன அடுத்த நிமிஷத்துல மாத்திரத்துல கேக்குறவனுக்கு தான் கத்தர் அடுத்து திருப்பி பேசுவார் நீங்க டிலே பண்ண டிலே பண்ண ஃபர்ஸ்ட் லெவல் தான் பேசிட்டு இருப்பாரே தவிர்த்து அடுத்த லெவல் பேச மாட்டார் சோ இது ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் என் அதே போல லூகா பதினாலாவது அதிகாரத்துல முப்பத்தி மூணாவது வருஷம் வாசிக்கிறீங்களா லூகா பதினாலு முப்பத்தி மூணு என்னடா இது இருக்கிற எல்லாத்தையும் வெறுக்கணுமா இல்ல ஸ்பெசிபிக்கா எது தெரியுமா அதே லூக்கா பதினாலு இருபத்தி ஆறு வருஷங்க யாரெல்லாம் அம்மா அப்பா தங்கச்சி தம்பி என்னையே சேர்த்து நான் வெறுத்துருந்தோம் அவ்வளவுதான் சூசைட் பண்ணிக்கணுமா இல்லங்க அப்படி இல்ல எல்லார விட மேல யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஏசு கேடம் ஏசு சொன்னதான் செய்யணும் ஏசு சொல்றதான் கேட்கணும் தகப்பன் தாய் சில டைம் வேற மாதிரி லீட் பண்ணுவாங்க நிறைய பிள்ளைங்க நான் பாத்துருக்கேன் அப்படி அல்ல ஏசு சொன்னதை செய்யணும் பெஸ்டான டைம் பெஸ்டான எல்லா காரியத்தையும் கர்த்திருக்க கூடு கர்த்தருக்கு முதல் ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க வேலை குடும்பம் வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்றது கத்திருக்குரிய காரியம் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல கத்தருடைய காரியம் தான் நீங்க செய்யணும் எதுக்கு <laughs> எல்லாத்தையும் டோன்ட் வரி அபவுட் அன்னெசரி திங்ஸ் மாசிங்க பார்க்கலாம் லூக்கா பன்னெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு மாசிங்க உம் பாதி பேருக்கு இதான் பிரச்சனை என்னத்த சாப்பிடுவோம் வீட்டுல போய் என்ன கறி சமைக்கலாம் கரெக்டா மாசிங்க இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து முப்பத்தி ஒண்ணு சண்டே ஸ்கூல் வசனம் கரெக்டா ஆனா வாழ்க்கையில சண்டே ஸ்கூல்ல பிரேத குளிக்குள்ள போகும்போது கூட எவனும் இதை கீழ் பிடிக்க மாட்டோம் வெகு சிலர் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை கொடுத்துவோம் ட்ரெஸ் எப்படி போடலாம் எப்படி ஃபேன்சியா இருக்கலாம் எப்படி அடுத்தவனை மயக்கலாம் இதெல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு சரியா உங்களை உண்டாக்கின தேவனுக்கு நீங்க இன்னது தேவை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் உங்க வாயில் இருந்து சொல் பிறவாரதுக்கு முன்னாடியே அவர் இன்னது என்று அறிந்திருக்கிற தேவன் நீ முதலாவது யாரை தேடும் தேவனை தேடுங்க அவர் எல்லாத்தையும் தருவாரு இந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டே இருக்காங்களே வரி பண்ணிட்டே இருக்காங்களே யாரோட தெரியுமா இதெல்லாம் யார் தான் உலகத்தார்கள் சொல்லி இப்ப அந்த வசனத்தை யாரோட மைண்ட் செட் ஆயுது உலகத்தானுடைய மைண்ட் செட் இன்னைக்கு நீங்க உலகத்தானா ஏசுடைய வாங்கணும் கிறிஸ்டியன்னா உலகத்தானா அப்போ இந்த மைண்ட் செட் இருக்க வேரோட பிட்டிங்கி போடும்படி கத்தத்தை கேளுங்க அப்ப ஐ சுட் நாட் வரி அபவுட் ஆல் இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் இல்ல மாம்சம் இல்ல மாம்சம் ஒரு நாள் எல்லாம் அழுகி போக போகுது இதை குறித்தே கவலைப்பட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸ் எப்படி நாடுவீங்க மாம்சமும் ஆவியும் ஒன்றுக்கு விரோதமா ஒன்று இச்சிக்கிறது எப்பொழுதுமே கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆயிட்டே இருக்கும் நீங்க எதுக்கு இடம் கொடுக்கீங்கன்றது முக்கியம் இதான் மூணாவது காரியம் அதே போல உங்களை உங்களை நீங்க விட்டு கொடுத்து நீங்க சுயம் செத்து அடுத்தது சிலுவைய சுமக்கணும் சிலுவைய சுமக்கிறது என்ன தெரியுமா ஒரே ஒரு வசனம் மட்டும் வாசிங்க பாக்கலாம் மத்தையு பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் ஏ நாமத்தினால நீங்க எல்லாராலையும் 
நீங்க அழகா இதுல இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை குறித்து ஃபுல்லா பாசிக்கணும் ஒன்னு பேரும் நாலாவது அதிகாரம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நிந்திக்கப்படுகிறவன் பாக்கி அந்த நாலாவது அதிகாரம் ஃபுல்லா உபத்திரவ நீங்க என்னெல்லாம் உபத்திரவப்படுவீங்க கத்திற்காக வாழும் போதுன்னு இருக்கும் ஆனா அந்த உபத்திரவத்துல ஒரு இனிமை உண்டு ஒரு இன்பம் உண்டு அமேன் எத்தனை பேர் அந்த உபத்திரத்தை சந்திச்சிருக்கீங்க ரச்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும் சி பாவ சிந்து திருடிட்டு வந்து அடி வாங்கறது இல்ல தப்பான காயத்தை செஞ்சு அடி வாங்கறது இல்ல கத்தருக்காக வயிறாக்கியம் நின்று சாத்ராக் மேஷா காபேத் நேகோ அந்த இடத்துல எப்படி வந்து ஒரு பெரிய விக்கிரகத்துக்கு நான் வணங்க மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல என்ன பண்ணாங்க அவங்கள தீ பிளம்புல போட்டாங்கல்ல அந்த சூழ்நிலையில தானியல் நான் ஜெபிக்காம இருக்க மாட்டேன் மூணு வேலையிலன்னு சொல்லும் பொழுது அவனை எப்படி சிங்க குகைக்குள்ள போட்டாங்க அந்த மாதிரி அனுபவிச்சிருக்கீங்களா சொந்த வீட்டாரே சத்துருன்னு சொல்லுவாங்களே அனுபவிச்சிருக்கீங்களா இந்த வசனத்தை நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க சும்மா ரச்சிக்கப்படாதவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அது ரச்சிக்கப்படாதவங்க ரச்சிக்கப்பட்டவங்க யூஸ் பண்ற வார்த்தைகள் இதெல்லாம் நடக்கும் கத்தர் உங்களுக்கு வேலைனா இருப்பார் நாலாவது காரியம் என்ன காரியம் அப்படின்னா ஏசுவை போல நேசிக்கிறது ஒரே ஒரு வசனத்தை மாட்டி வாசிங்க பேசியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டு வசனங்கள் அமேன் எப்படி நடந்து கொள்ளணுமா சி இந்த ஆவின் கனி ஆகிய அன்பு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு உலக மாம்ச அன்புக்கும் சி எவ்ரி ஃப்ரூட் ஜென்டில்னஸோ செல்ஃப் கண்ட்ரோலோ இச்சை அடக்கமோ சாந்தமோ உலகத்துக்கு ஃப்ளெஷ்ல பண்றவருக்கும் ஆவிக்குரிய ஃப்ரூட்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு ஆவிக்குரிய அன்புன்றது அவங்க தப்பு பண்ணாலும் அவங்க நேசிக்கணும் கிறிஸ்து எப்படி நம்மளை நேசிச்சாங்களோ அவங்க அப்படி நேசிக்கணும் அவங்க அரவணைக்கணும் ஆனா மாம்ச அன்பு என்னது நல்லது பண்ணா நல்லது நீ என்கிட்ட நல்லா இருந்தா நல்லா இருப்பேன் நீ மூஞ்சி தூக்கிட்டு போனா நானும் என்ன பண்ணிடுவேன் லெப்ட்ல இருந்து ரைட் டேர்ன் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் அப்படி அன்பு கிடையாது அதே மாதிரி வந்து என்ன சொல்றது இந்த இந்த இச்சை இந்த லஸ்ட் அந்த அன்பு கிடையாது திஸ் லவ் இஸ் வெரி பியூர் ஏசு அவன் எப்படி நேசித்தாரோ அதே போல தண்ணி வெறு என்ன சொல்ற தண்ணி கூட முன் முதன்மையா ஆகாதபடி பிறரை தண்ணி போல நேசிக்கிற அந்த அன்பு இன்னைக்கு அந்த அன்பு உங்ககிட்ட இருக்கா அதே போல கம்பேஷன் மனதுருக்கம் ஏசு அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நாலாயிரம் பேர் சீஷர்கள் ஐயாயிரம் பேர் அந்த ஃபீடிங் எல்லாம் நடக்கும்ல அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீனை கொண்டலாம் அப்போ அந்த நாலாயிரம் பேரும் நடக்கும் போதும் சரி ஐயாயிரம் பேர் நடக்கும் போதும் சரி கருத்துல அவங்கள பார்த்து மனதுருக்குவார் ஐயோ இவ்வளவு ஜனம் கூடி வந்துருக்காங்க இவங்க எப்படிங்க சாப்பாடு கிடைக்கும் அவர் மனதுருகினாருன்னு இருக்கும் அதே போல நாயனூர் அந்த விதவியோட மகனை வந்து வழி கொடுக்கும் போது அழுவார் இவர் லாசரே வந்து இறந்த உடனே மரியா அழுறத பார்த்து யூத ஜனங்கள் எல்லாம் அழுறத பார்த்து ஏசு அழுவார் கண்ணீர் விடுவார் இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனதுருக்கம் உங்களுக்கு இருக்கா இன்னொரு காரியத்தையும் வாசிங்க இது ஒரு அழகான வசனம் வியாதி அசர்களை பார்த்து கத்தர் மனதுருகினா இருக்கும் மத்திய ஒன்பது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் வாசிங்க பார்க்கலாம் மத்திய ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு அவர் மேல் மனதுருகினார் இன்னைக்கு வியாதி அசுகளை பார்த்து கத்தர் மனதுருகிறார் நீங்க என்ன பண்றீங்க மெய்ப்படலாத ஆடுகளை சிதறுண்டு இருக்கிறவங்களை பார்த்து மனதுருகினார் இன்னைக்கு நம்மளே எப்படி இருக்கோம் மனதுருக்கம் இருக்கா டு ஹாவ் கம்பேஷன் ஏன்னா சம்திங் நீங்க ஹீலிங் கிஃப்டுக்காக நீங்க ப்ரே பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மனதுருக்கம் இல்லாம அது வரவே வராது தெரியுமா ஒருத்தர் வியாதியில இருக்கும் போது அந்த நிலைமையில நீங்க இருக்கிறமா கண்ணீர் விடணும் அந்த நேரத்துல கத்தர் சுகம் தருவார் கத்தர் சி மனதுருக்கம் வந்து இட்ஸ் கீ ஃபார் டிசைபிள்ஷிப் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஆவிக்குரிய வரத்து நம்ம பார்க்கும் போது அந்த காரியம் உங்களுக்கு நல்லா டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு புரியும் பட் நீங்க இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நீங்க மனதுருக்கத்தோடு அன்பா இருக்க பழகணும் எல்லாரையும் மன்னிக்கணும் நீங்க மற்றவங்களை மன்னிக்கலன்னா உங்களுடைய பாவங்களை பிதாவானவர் மன்னிக்க மன்னிக்கிற சுபாவத்தோடு இருங்க இன்னைக்கு மாமியார் மடுமக பிரச்சனை மா மன்னிக்காம இருக்கீங்களா நாத்துனார மன்னிக்காம இருக்கீங்களா வீட்டுல சகோதர சகோதரிகளை மன்னிக்காம இருக்கீங்களா மன்னிக்காம இருக்கீங்க விரோதத்தை இருதத்துல வைத்திருந்தீங்கன்னா உங்க பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாது நீங்க போய் நின்று என்ன ஜெபிச்சாலும் முட்டி முட்டி கூரைக்கு மேல போகுது நல்லா கவனிங்க மன்னிங்க இருக்கிற எல்லா கஷ்டப்பையும் எடுத்து போடுங்க கடைசியா ஒரு காரியம் என்ன காரியம்னா ஜபமும் கத்தரோடு இருக்கிற ஐக்கியமும் கத்தர் கெத்தமேனியில என்னங்க சொல்றாரு 
வாசிங்க பார்க்கலாம் மார்க் பதினாலாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் நீங்க சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு இன்னைக்கு நீங்க ஜெபிக்காம இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் என்ன பண்ணீங்க பாவத்தை விழுறீங்க உங்க ஜப நீங்க என்ன யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு பாவம் வந்த ஒண்ணு நீங்க ஜெபிக்க மாட்டீங்க மாதிரி பாவம் பண்ணி அவங்களால ஜெபிக்கவே முடியாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஜெபிப்பீங்க கடமைக்காக ஜெபிப்பீங்க ஆனா பாவம் இல்லாம உலக ஆசை இல்லாம உலகத்துல இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களா நீங்க இருப்பீங்களா உங்களால மணிக்கணக்கா ஜெபிக்க முடியும் இனி கத்த பேசுற காரியம் கத்தரோட அந்த கம்யூனி அந்த பெலோஷிப் சி உறவு அதாவது எங்க கிறிஸ்டியன் லைஃப் வந்து ஒரு ரிலீஜியன் கிடையாது இது மதம் அல்ல இது உறவு அமேன் கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் தகப்பனாவோ ஒரு நண்பராயோ ஒரு தாயாவோ ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு துணையாளராகவும் இருக்க கர்த்தர் உறவு கொள்ள விரும்புகிறார் இத தயவு செஞ்சு நீங்க கேட்டு நீங்க ஒப்பு கொடுக்க முடியும் நான் கேட்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்க செய்ய முழுது என்ன தெரியுமா நடக்கும் என்ன நடக்கும் மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினைந்துல இருந்து பதினெட்டு வாசிங்க பாக்கலாம் மார்க் பதினாறு பதினஞ்சுல இருந்து பதினெட்டு நடக்கும் சர்ப்பங்களையும் சத்துருவான சகல வல்லமின மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் எதுவும் உன்னை இதெல்லாம் கத்து கொடுத்திருக்காரு எத்தனை பேர் வரட்டுறீங்க நீங்களா உங்களால செய்ய முடியும் உங்க மூலியமா கத்தர் செய்ய முடியும் உங்களால இல்ல உங்க மூலியமா கத்தர் செய்ய முடியும் ஹலலூயா யாரெல்லாம் இப்ப நான் இவ்வளவு தூரம் பேசியிருக்கேன் யாருக்கெல்லாம் வந்து சீஷர் ஆகணும்னு விரும்புறீங்க எத்தனை பேர் உண்மையா உண்மையா இருக்கிறவங்க அப்படியே எல்லாரும் எந்திரிச்சு தேவன் நோக்கி நம்ம பார்க்கலாமா 